Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official Nah ini ada yang tak kalah menarik dan tak kalah seru Tentu saja masih masalah pemilu Oke langsung saja kita melihat videonya Bismillahirrahmanirrahim Let's go Tuh, tapi ini Mr. Q yang menarik nih Kita udah bersama Oke, itu suara Mr. Apa Mr. Q lagi iya, Mr. Yang kalau kata Ahmad Salah lucu nih hmm. Ini orang yang ketawanya menciptakan polarisasi ya. <laughs> <laughs> Ini gak hanya polarisasi Dia belum ketawanya petir, udah petir. <laughs> Yang penting bukan gara-gara politik identitas Kaget. Iya, betul. Tetapi karena senang Bener. Nah. Tapi tercipta polarisasi juga e, gara-gara iya, 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 iya. Salah, eh? salah satu akun Twitter Yang saya follow namanya UBGB juga ah. penggemar Mr. Q oh, gitu ya. Ya. Alhamdulillah Ya. Nah, sumber dakwah nah, juga bang kalau anda Hah? dianggap menciptakan polarisasi ini sama orang-orang terutama ketawa anda yang cenderung agak ngehe ini kan iya <laughs> <laughs> bagi yang suka dengan fakta dan data pasti suka dengan ketawa itu tetapi yang menggemari imajinasi uh, halusinasi dan ilusi Seram tentu jantung. akan terganggu dia ya. dengan kita hmm. jadi sebetulnya anda tim fakta dan data atau tim ilusi oh, dan halusinasi betul. Itu. Kalau anda tersinggung hati-hati, anda itu penuh dengan halusinasi. <laughs> Membelah lagi nih. <laughs> Iya kan, jadi ketawanya udah terba- terpolarisasi hmm. bos, yeah. ilusi, alusinasi atau fakta? Fakta, udah gitu dia aja. bagi lagi. Sederhana kan? aja, iya, iya sederhana iya. aja. Ada siksa kubur, ada siksa pemilu. Itu kan bikin, aduh, perih juga. Tapi ya. emang oh, bikin perih. Kaca okay. dari podcast kita sebelumnya, Mister Q, hmm. emang Mas Hasto itu tersiksa, setersiksa itu, Mister Q. Buah bahkan bukan tersiksa lagi menurut saya sih terkubur ya jadi Mas Hasto ini di pemilu 2024 ini petir mengganggu sensor petirnya petirnya masuk ke dalam petir kalau nggak bisa tolong tambahin <laughs> sebagai <laughs> efek suara <laughs> Mas Hasto adalah orang yang terkubur dalam pilpres uh, kali ini karena ya kan begini uh, Beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu dengan segala hormat ya Mas Hasto. Kenapa membakar, kalau membakar itu e, dimaknai sebagai PDI Perjuangan suaranya turun ya. Terutama di tingkat nasional, kemudian pilpresnya kalah. Menurut saya itu karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya. Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya ya, seandainya... Panglima Perang Pemilunya PDI Perjuangan itu pada tahun 2024 ini adalah Mas Bambang Pacul, Pacul Halan. Saya yakin ceritanya akan sangat-sangat lain dan sangat-sangat berbeda. Cerita polarisasi, polarisasi, polarisasi dan DVD. Nah, saya menganggap Mas Pacul itu adalah orang yang berangkat dari fakta dan data. Beliau adalah tipologi fakta dan data, tim fakta dan data. Tapi kenapa... Kan gini ya, mm-hmm. kita kan tahu ya kalau mm-hmm. misalnya banyak uh, perusahaan-perusahaan teknologi mm-hmm. gitu misalnya mm-hmm. itu mm-hmm. harus tutup gulur, gulung tikar mm-hmm. karena teknologinya nggak bisa adaptif lagi mm-hmm. dengan zaman. Mm-hmm. Nah buktinya kalau tidak bicara fakta dan data orang selevel sekjen hmm. partai PDI Perjuangan hmm. harusnya udah tergulung zaman juga dong. Artinya kan dia masih survive di situ, masih eksis di situ, oh. pasti ada diferensiasi yang dimiliki gitu. Iya. Ya, kali menang pemilu iya, iya, partainya iya. ya. Mas Hasto ini mirip dengan undang-undang pemilu dia, tergantung pemilu undang-undang tahun edisi tahun berapa. <laughs> <laughs> Jadi saya ngeliat Mas Hasto yang berbeda loh Di tahun 2024 dengan 2019-2014 Jadi tiba-tiba seorang Mas Hasto Kristianto itu tahun 2024 Seperti tidak berpijak pada data dan fakta Analisa dan pernyataannya tidak berpijak pada fakta dan data Dan kita tidak sedang membicarakan fakta dan data yang Uh, yang rumit ya kita berbicara tentang fakta data yang sederhana seperti hasil pemilu di luar negeri yang dia bilang dimenangkan Ganjar Mahfud padahal faktanya adalah <laughs> Prabowo Gibran okay. gitu kemudian dia misalnya mengutip uh, seolah-olah saya sudah mengetahui hasil pemilu begitu ya menyamakan hmm. kodari dengan kodak koda dan kodak <laughs> Ya, itu di cokro, di cokro mengetahui pemilu mengetahui hasil pilpres sebelum pencoblosan ya itu kan menyamakan kodari dengan koda dan koda <laughs> padahal sebetulnya saya tidak pernah 
mengatakan hasil nasional ya dan bukan hasil pemilu tetapi itu adalah pilkada Jakarta survei pilkada Jakarta dan uh, hasil survei pada bulan Desember ya pada saat materi itu saya sampaikan gitu jadi hal-hal yang sifatnya sangat mendasar atau fundamental itu beliau sepertinya lepas dari dari fakta dan data itu makanya survei untuk DPD Jakarta untuk iya, wilayah Jakarta iya iya ah. untuk untuk apa untuk Bukan paslon berkada, kan? ya paslon paslon di DKI Jakarta ya. maksud saya kenapa saya bacakan hasil di Jakarta karena waktu itu saya bi bicara forumnya bicara TKD tim kampanye daerah di DKI Jakarta gitu. jadi cara kita melihat Mas Hasto ini menurut saya ya sangat berbeda dulu dengan okay. uh, sekarang gitu jadi ya itulah yang saya bilang Mas Hasto itu terkubur pada tahun 2000 jadi bukan Pak Joko yang berubah 2014 2019 beliau bersinar kita objektif sajalah bahwa tahun 2014 2019 PDI nya menang kan lalu suaranya naik Pilpresnya juga hmm. menang kan begitu Tapi tahun ini kan Pilpresnya kalah dengan sangat telak uh, Saya apa namanya ada lihat jok juga itu hari ini uh, apa Mas Ganjar itu mirip dengan uh, token listrik Makin kecil makin berisik <tuh> hari ini jelang parah ini token listrik ajar lo Mas Hasto Mas Hasto seperti token listrik makin kecil makin berisik makin habis makin berisik gitu kan ya kan buktinya Mas Hasto kan justru dekat-dekat sidang MK ini kan malah makin banyak muncul itu terakhir kan menyamakan Gibran dengan supir truk yang nabrak di gerbang tol oh iya wis parah Aduh. dan hilaf ya, kan ya karena Aduh. hilaf terus belum cukup umur lebih kepada soal belum cukup umur oh, ya tidak punya kedewasaan saya melihat dalam konteks kali ini sebetulnya yang lebih mirip dengan supir truk di gerbang tol Halim utama itu adalah Mas Hasto Mas Hasto nggak cukup umur <laughs> <laughs> dalam menavigasi politik Indonesia dalam menavigasi PDI Perjuangan kedewasaan itu bukan di umur buktinya ya? PDI Perjuangan nabrak dan terguling <laughs> <laughs> Sementara eh, Gibran yang dia bilang sebagai supir truk gerbang tol utama itu justru kan sukses menang dengan telak gitu loh. Samsul bukan asam sulfat tetapi oh. semakin sulit disusul. Oh. Gitu. Nah bicara soal apa ya bicara soal mobil nabrak sebetulnya saya melihat analogi yang lain dari pilpres 2024 ini yaitu Rally Paris Dakar, <laughs> itu kan, <Ada> <laughs> itu kan rally terhebat di, uh, di dunia tuh dunia. sebetulnya. Ada satu lagi yang lebih yang hebat juga sih, rally kam, kamel, 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 oh, ya, uh, udah jarang sih sekarang kedengaran. Itu menempuh apa rute di, di tengah hutan itu hmm. uh, terkenal waktu kalau nggak salah di Kalimantan salah satu. Ya, padahal, Tetapi, padahal onta nggak ada yang di Kalimantan, eh, nggak ada yang di hutan. Iya, ya. iya, 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 onta iya. tuh di padang pasir kan. Kayaknya kemal itu anunya sponsornya. Iya. <laughs> rokok kemal kan. Iya. Kemal malboro. Iya. Rokok, <laughs> rokok jadul lah, zaman dulu lah. Nah Paris Dakar kan yang masih berlangsung sampai hari ini itu kan disebut sebagai rally yang paling menantang di dunia. Ya. Satu karena jaraknya yang begitu jauh. Uh, yang kedua karena tantangan di lapangannya yang begitu hebat gitu oh, padang pasir. Padahal ini Mister Gunan uh. sepak bola, catur, kira sekarang rally, oh, rally juga. Uh. Kan kita tunggu abis ini kriket ya, <laughs> kan, <laughs> kalau kriket terus terang agak tangan. <laughs> ya, <laughs> ya, lompat galah ya, ya kan, American ya, football ya. kan. Ya. Ya. Jadi pilpres itu seperti rally Dakar karena dia panjang ya, kemudian uh, pertarungannya juga luar biasa dahsyat ya dan saya melihat Mas Hasto ini se seperti e, supir yang tidak mampu membaca peta, gitu. Jadi sebetulnya ini harus dipertanyakan lisensi, lisensi Mas Hasto ini untuk mengemudikan mobil dalam <laughs> rally nyasar, okay. Paris Dakar ini dalam pemilu 2024 ini harus dipertanyakan, gitu. Bukannya lisensinya um. sudah ditambah oleh beliau dengan kemampuan akademik yang terverifikasi? Uh, Saya nggak ngomong ini ya. Saya nggak ngomong terbaik. sertifikat sertifikat ya atau ijazah. Saya ngomong realita dan fakta terutama dikaitkan dengan hasil itu loh hasilnya ini kan babak belur ya PDI suaranya turun kemudian Mas Ganjarnya juga kalah gitu dengan sangat telak dan kalau kita kembalikan kepada analogi rally ya, sebetulnya analogi, analogi dalam rally ini Mas Hasto itu targetnya itu Paris Dakar tapi nyasarnya ke Kairo <laughs> 
<laughs> nah kalau udah nyasar ke Cairo boro-boro menang kan Uh. nyampe nya aja salah gitu loh uh. di mana ceritanya dia bisa juara uh. gitu loh. untuk menggambarkan agak dek lagi nih agak dek lagi siksa pemilu siksa pemilu nggak sah penonton film siksa kubur <laughs> lebaran tanggal kalau sudah komedian itu ya huh? biasanya kalau bikin jok uh. di interaksinya uh. itu reaksinya penonton uh. tuh kan ketawa uh. kan? atau tepuk tangan tepuk tangan bisa bikin geledek kayak nonton film Mak lampir ini lebih kan? keajab <laughs> ya. Jadi kalau geledek kalau lebih bicara keajab. Mas Hasto sebagai seorang pembalap dalam Paris Rally dalam Rally Paris Dakar, beliau itu boro-boro menjadi juara nyasar ya hmm. sampai ke Cairo. Hmm. Nah begitu dia nyasar, dia menyalahkan Nanup jurus Mabo pembalap lain. <laughs> <laughs> Padahal dia ya, yang terus mampu. gagal melakukan navigasi, dia tidak mampu membaca peta, ya. dia tidak mampu membaca rute, di, dia tidak mampu menghadapi dinamika di lapangan. Dalam rally Paris Dakar itu kan selain membaca peta, juga kemampuan uh, apa? Kemampuan navi, navigasi di, di lapangan berhadapan dengan padang pasir, berhadapan dengan panas, berhadapan dengan batu batu berhadapan dengan jarak dan seterusnya jadi Mas Hasto gagal mengukur itu, nah bandingkan dengan Gibran yang menurut saya sangat berhasil dalam rilis dalam apa, rally Paris Dakar, Dakar ini ya dia nyampai dan kalau kita ibaratkan selisih suara 02 dengan 01 dan 03 yang begitu jauh dia ini jauh di depan yang lain gitu loh hmm. dia Jadi udah kan menabrak konstitusi kalau kata orang-orang kan gitu deh. nah disitulah kemudian kita kembali kepada soal mahkamah konstitusi pada hari betul, ini betul. menurut saya penting untuk kita bahas udah rally Dakar kita apa saja ya kita tinggalkan kita tinggalkan Jadi, ya uh -uh. Mas Asto uh -uh. uh, uh, license-nya untuk bisa ikut Rally Mas, Dakar ini uh, 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 dipertanyakan gitu lah ya orang balap rally Paris Dakar Tapi, dia rally Paris Cairo. <laughs> <laughs> Tapi kan gini, bisa dikira sebelum kita move ya. Iya. Yeah. Oh, yeah. Tapi kan mm -hmm. problemnya adalah segitiga. Yang punya klub mm -hmm. happy walaupun nyampe Cairo. Nah, nah, betul, betul, itu betul, kan betul. problemnya kan. Siapa yang punya klub? Yang punya klubnya Mas Hasto ini ah, kan. Ya. Happy-nya bukan sama hasil mungkin, tapi happy sama uh, uh, supir. Gini lah, gini lah. Saya, saya mungkin dia hebat juga dulu. kamu bisa sampai Cairo. <laughs> kan? <laughs> <laughs> ya, saya saya anggaplah bahwa ini pertarungan antara uh, kandidat lah dan tim ses lah ya. Dan indikatornya ya kita sederhanakan saja. Ini rally Dakar ya nyampainya di Dakar yang kemudi yang kedua kamu nyampe di Dakar tuh urutan keberapa? Tapi kan di, poli di politik hmm. fa apa hal tertingginya itu ya hmm. siapa usermu kan gitu? Ya sekarang patokan kalau saya patokannya adalah capaian pada pilpres dan pileg kan berhasil kalau dianggap menang pilpres berhasil kalau ya suaranya naik gitu kan kalau pileg ya bukan cuma sekedar juara satu ya. Memang, memang kerusakan atau kekalahan di Pilpres lebih telak dibandingkan dengan di Pilek. Karena di Pilek masih peringkat satu PDI Perjuangan walaupun mengalami penurunan kursi yang signifikan. Tapi kalau hasil objektif gitu kan gampang banget dicariin kambing hitamnya, Mr. Q. Gimana? Oh itu sih ini nggak kerja ini, ini nggak kerja, si ini nggak kerja gitu. Iya yang opening. yang kita lihat yeah. dari Mas Hasto kan beliau kan misalnya menyalahkan Pak Jokowi, kemudian menyalahkan si Reka. Itu kan di luar. Iya. Kalau di dalam kan belum tentu. Nah, masalahnya kan sama sampai hari ini kan kita lihat beliau menyalahkan variabel variabel di luar. Itu dia masalahnya. Nah guys, pokoknya betul kata Bung Kodar ya. Koda dan Kodar. Nah ini Koda dan Kodar ini untuk pendukung yang harus tahu ya. Koda dan Kodar ini adalah puncak kenikmatan Iqman sebenarnya. Nah ini yang harus lebih paham ini kubu sebelah sebenarnya. Kubu 01 dan kubu 03. Koda dan Kodar. Nah termasuk nih dengan hasil pemilu. Nah itu. Dan kalau membahas masalah Mas Gibran itu sudah bebel saya guys. Kalau masalah faktor usia terus digempurkan kubu sebelah itu ya sudahlah. Kita harus membaca sejarah, harus melihat sejarah lah. Itu kalipa-kalipa Islam dari zaman dulu itu banyak sekali yang muda-muda yang sudah menjadi pemimpin, termasuk Muhammad Al Fatih dan juga Abdurrahman Adakhil yang menjadi pemimpin atau kalipa pertama sekali di Andalusia yaitu negara Spanyol dan termasuk Jenderal Sudirman kata Bapak Hashim kemarin. Bapak Jenderal Sudirman itu juga masih berusia muda sudah menjadi panglima, panglima perang. Nah, dah saya akhiri pokoknya. 
tetap cerdas, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau termakan isu hoax. NKRI harga mati, wabillah terpikul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.